Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, today especially where Kita akan discuss back about um, Kita punya cartridge yang before this aku cover uh, Terima kasih kepada semua subscribers Dan terima kasih kepada semua yang menonton video tu First apa yang aku kena buat adalah Kali ni aku tak nak jadi mess sangat So, aku akan pakai glove Right, so untuk perkara mudah yang kita akan tengok adalah apa masalah yang mungkin korang hadapi sepanjang korang punya uh, installation tu. So dalam banyak-banyak uh, benda yang sering berlaku, yang pertama adalah blinking. So yang itu aku akan tunjuk pada korang uh, at the end of this video. Dan antara masalah lain adalah dia boleh print tapi di seems to be printed like this. Macam dia ada kacau ataupun ada line macam ni tau. Right? So, number one yang korang kena tahu adalah sekiranya korang punya uh, printer dah started to do that kind of performance maksudnya dia dah start buat macam ni garis-garis garis macam ni ada dua lah. Ada dua possibility dia. So, possibility yang pertama adalah because of the cartridge started untuk broken. So, dalam bahasa lain dia akan Performance dia makin lama makin kurang dan akhirnya dia akan rosak lah Okay So ada banyak sebab kenapa dia boleh rosak Number two adalah dia started block Ada sumbat Okay So first apa yang aku akan tunjuk pada korang adalah Macam mana kita nak atasi masalah sekiranya dia sumbat dulu Okay Right So apa yang korang kena tahu adalah Untuk Canon Pisma dia akan ada dua uh, cartridge Okay which is cartridge black dan juga cartridge untuk uh, color lah macam ni kan okay. right so aku dah tunjuk kat korang macam mana aku hijack hari tu alright dan kita lakukan tebukan kalau korang tengok kat sini okey ini adalah bekas tebukan aku okey so aku tebuk sekali saja hari tu using a pottery so i no longer need to use a pottery anymore so i just masuk saja it's not even need to use needles pun so kalau aku ada shrink kan Muncung shrink ni dah cukup enough dah Untuk aku masukkan terus ke dalam ni So aku dah tak perlu pakai shrink Eh shrink lah Eh aku dah tak perlu pakai ni jarum Needles I don't need to use needles Okay So jom aku tunjuk kat korang Number one adalah Sekiranya Okay korang nak install Alright Korang nak install dan korang nak Masukkan macam biasa lah So apa yang korang kena tahu adalah Just Uh, guna satu bekas macam ni And then korang pour the ink And then korang masuk Dan korang inject masuk dalam Alright Now, benda tu aku tak nak discuss You connect, uh, korang boleh see uh, the video up there Dan korang akan tengok uh, Macam mana step by step aku buat Alright So, in this video This video Aku nak tunjuk sekiranya Korang punya Err uh, Sekiranya korang punya printer tu jadi macam tadi Ada line, 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 line macam ni kan so, Close up sikit Yes, they produce line macam ni And So apa yang korang boleh buat adalah Number one adalah You need to try and error Whether dia sebenarnya mengalami uh, Blockage atau tidak Okay So this is kita punya ink Okay, usually kita akan refill kat sini And kalau korang tengok kat bawah Ini adalah dia punya Bahagian di mana ink tu sebut akan keluar Betul? Alright So kadang-kadang apa yang jadi adalah Dia ada blockage kat sini Sama ada dia Ada Kekeras ke dekat mana-mana area That's why dia buat bling 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 Buat line 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 So apa yang kita boleh buat adalah We gonna use this one Okay Ini adalah bekas uh, Tapak dia Dan kita akan guna benda ni Ah, tak pernah nampak kan Okay Don't worry Aku ada attach link down below Korang boleh tengok Sama ada benda tu Akan membantu korang ataupun tidak Okay So Hopefully this one Gonna help you lah Okay uh, Aku beli benda ni murah saja Aku dapat Dua ni And aku dapat ni Dalam harga Kau tak silap aku dalam RM5 And I bought it dekat 
Kalau tak silap aku dekat Lazada Tapi aku check balik sama ada Lazada atau Shopee Biasa lah kita akan guna dua-dua tu kan And compare the price Okay So apa kita buat Okay Kenapa ada dua ni Dua ni maksudnya adalah untuk cartridge yang different size Okay Kalau untuk cartridge yang normal macam ni Okay Dia akan guna yang kecil saja. Okay Tapi kalau cartridge korang tu yang size besar Korang boleh pakai yang ini lah Okay Untuk other printer lah So apa yang korang akan buat adalah Korang akan masukkan dekat sini Insert dekat sini Okay, dah masuk kat sini Then korang akan ambil benda ni Okay Kita nak make sure dia tak blockage kan So, kita akan cuba bersihkan dia Okay So, biasanya kita akan buang juga ink kat dalam tu lah Okay, tapi tak ada masalah As long as kita akan refill balik benda yang sama okay, Kita dah buat macam ni eh So, masuk dia ada Kat sini boleh hook So, kita masukkan Dia dah jadi macam ni lah Lebih kurang macam ni Okay, so apa kita buat adalah Kita akan inject dia Kita akan inject keluar all the stuff So kita pakai, kita punya ni String, kita masuk kat sini Cucuk Cucuk sampai boleh cucuk Ah, dah cucuk macam ni, nampak? Cucuk kan? Dan korang akan cuba tuk tarik Nampak? Ada Ink yang akan keluar Okay Okay, ini Okay, untuk this case Kalau korang tengok Okay, dia keluar ink tu uh, Clear je, letter je Betul tak? So, maksudnya Ada possibility yang uh, Cartridge ni tak ada blockage pun Okay, so dia boleh keluarkan All benda yang aku nak tadi ya. Okay So Tak ada masalah Ink ni korang boleh guna balik Kan? Ink ni korang boleh guna balik Korang clearkan air bubble Okay. Kalau korang nak buang pun boleh Korang kalau ink ada banyak Korang just Guna je lah ink baru Betul tak? So kalau macam ni dah bersih lah ya, Apa-apa dia So maksudnya Aku dah Apa yang aku buat tadi Aku dah clearkan Okay Aku dah clearkan uh, Sekiranya ada blockage Okay Dah macam ni Aku lap sikit lah Aku lap je macam biasa uh, Aku lap macam biasa Sure it's clean ha, Ni sebab lah aku, aku kena pakai glove Aku tak sepah Right So Kalau macam tadi kita dah clear kan So hopefully dah tak ada blockage kat sini Kita pun dah bersihkan semua Okay kita dah bersihkan semua Right So apa kita buat adalah Kita masukkan balik ink kita Kita ambil ink baru Dan kita refill kan lah Right Kalau korang nak guna ink lama boleh Tak ada masalah sebab aku punya tak ada isu So kita just masuk lah Macam korang biasa nampak kan Tahu aku cakap Yang ini dia tak perlu pakai needles So aku buat lubang yang agak besar. So aku just masukkan dia balik. Alright, settle. Ni dia, itu pun dah masuk. Okay. So should be aku boleh masuk. Okay. Ada juga yang tanya dekat aku. Satu cartridge ni, berapa ml boleh masuk? Okay, as far as aku concern Kalau untuk uh, yang ini Up tu mungkin dalam Korang buat drop dalam 10ml tu mungkin dah ada Benda yang menitik tau jatuh So maksudnya kalau dah menitik tu Maksudnya dah full lah Kalau macam ni nampak tak menitik kan Waktu aku refill tadi tak menitik apa-apa kan So means that Benda tu sebenarnya dalam ni tak full pun lah Dan aku boleh je masukkan ink baru Okay, aku tunjuk lah contoh kat korang eh Susah pula nanti kan Kau tak ada contoh Okay Jom So Aku refill sampai penuh So aku tak tahu Exactly dia berapa tak, Ada yang cakap kat aku 16 Ada yang cakap kat aku Macam 10 dah enough Macam tu kan So depends lah kat korang So kalau macam ini pun Baru 6ml Tapi selalunya Kalau aku buat macam ni Mesti ada drop ni lepas ni Jom kita tengok So yang ni aku masukkan Dalam 3ml Tambah Tengok eh, ada drop atau tidak So nak bagi korang nampak ada drop atau tidak Aku letak kertas sekejap Senang Aku letak kertas ni eh So korang tengok eh, ada drop atau tak So aku masukkan lagi 3ml Aku tak tahu berapa dalam ni sebab tadi kita dah keluarkan So Okay, so far dalam ni masih ada banyak lagi lah 
Sebab aku masukkan 3ml pun dia still tak drop kan Jom kita tambah sikit lagi Kita habiskan je ni Tapi aku tak sure So boleh je, korang try je lah Once dia dah drop maksudnya dalam tu dah full Okay Satu benda lagi aku nak bagi tahu kat korang Okay Bila korang nak hijack printer ni Okay Printer ni dia tak tahu tau korang hijack dia Dia tahu yang korang insert new printer Ataupun printer tu memang banyak ink dan sebagainya Dia tak tahu pun yang korang hijack dia So apa yang korang kena tahu adalah Once korang punya printer tu bagi alert Cakap korang punya printer tu dah habis Ink ataupun nearly low ink lah Dia selalu akan bagi tahu bila low ink kan So korang terus refill new new ink Sebab kalau korang biarkan dia betul-betul Dia tulis sampai dia tulis empty So apa yang dia faham adalah Ink korang ni dah ada uh, Dah empty tau So apa yang dia faham adalah cartridge ni dah habis So kalau korang perasan dekat sini Ini adalah benda yang melingkan antara uh, Printer tersebut dengan cartridge Dan sekiranya cartridge kat sini dah bagi tahu Yang dia ada dah, dah empty And, Dan korang refill after that Benda tu tak akan berjaya Sebab dia dah rasa empty Faham tak? Walaupun korang sebenarnya dah letak ink baru So dia tak tahu korang dah refill ataupun tidak Faham tak? Faham tak aku cakap Sebab tu kalau macam ada orang tanya kat aku kan Kenapa uh, bila after you, you you refill the ink Tapi dekat you punya computer uh, Still say low ink dan sebagainya Okay sebab dia tak Dia tak dia update according to this one je Okay so hati-hati juga dekat bahagian ni eh Alright So ini adalah benda yang aku dah refill lah tadi Okay Still tak drop So probably betul lah tu 16ml Alright So this one pula adalah cartridge untuk uh, uh, color. Sama juga ah. So dekat color ni kita dah buat ni. So macam mana kalau first time korang guna? Okay. Uh, benda pertama yang korang kena tahu adalah bila korang uh, guna untuk uh, color so korang tak perlu buat pakai pateri. Kalau korang tengok video before this kan kita ada pakai pateri kan. Itu hanya untuk color warna hitam saja. Untuk this color dia dah memang ada macam lubang tau. Okay. They got looks like four lubang tetapi hanya three lubang saja can can be insert by the needles macam ni kan. So first step macam biasa lah aku ada ajar dekat previous video korang nak tahu colour apa korang just masuk dan korang tengok colour dia warna apa. So yang keluar warna kuning so means warna kuning kat sini lah. Alright so kalau korang test pula kat sini korang akan nampak warna biru so that the warna biru is there lah. Okay, so korang jangan sesekali mix lah. Kalau mix boleh lah. Nanti jadi warna hitam lah. Warna hitam tu warna pelik lah. Macam tu lah. Okay. So benda ni sebenarnya korang boleh pakai more than 40 times refill macam ni. Okay. Without having any problems. Just macam biasa, macam aku cakap before yang dia takkan state that uh, your ink is full ke apa ke dekat you punya PC. Okay. Sebab dia detect memang low. Tapi as long as boleh guna, benda tu tak ada masalah. And there is also issue yang korang kata bling dan sebagainya. So jom aku tunjukkan lah. So aku just tunjuk tadi macam mana cara untuk kita atasi masalah tu sumbat dengan menggunakan benda ni. And this one is really helpful. Sangat helpful. Okay. Selain daripada tu, sekiranya korang tidak berjaya menggunakan kaedah ini, so dia lagi satu cara. Alright. So lagi satu cara adalah kita akan gunakan air. So nampak tak air ni adalah air panas Nampak kan beruap kan So air ni sebenarnya adalah air panas So apa tujuan air panas ni Tujuan air panas ni adalah untuk Okay sekiranya ada tersumbat Okay korang boleh masukkan Korang punya ni But korang be careful eh Sebab aku cakap tadi kan ya, Ini adalah benda yang uh, Memberi message kepada korang punya printer So hati-hati dan jangan sesekali rosakkan dia Alright So I'm not Uh, prefer you touch using your hand bone Okay, tapi ini sebab berlapik uh, tak, tak ada masalah lah Alright, so yang ini Apa you buat adalah You akan drop kan, masukkan dekat sini So kalau ada blockage Dia akan uh, mencairkan blockage yang ada lah So you masuk macam ni Tapi make sure eh, jangan kena yang ni eh Dekat panas eh So you masukkan Nampak tak? Once you masuk, dia akan terus respond tau so. Oh, kalau macam ni maksudnya tak ada masalah lah Ink tu tak ada masalah Okay So Lepas tu After that quickly korang clean Pakai uh, wipes or so on Okay Takut nanti kang dia respond kepada besi dan sebagainya pula Okay So 
Benda ni boleh buat tapi jangan buat selalu lah. Kalau korang rasa ada masalah baru korang buat. It's not a test lah. Nampak? Ayah ni macam, ink dia macam dah kurang ni. Aku tak refill pun kan. Okay. So, bila once you masuk dalam air, dia akan start terus macam make sure that tak ada apa-apa tersumbat terus uh, respond. Nampak? Dia terus keluarkan color. Okay. So, means that. Dua-dua ini, uh, dua-dua cartridge ni tidak ada blockage lah. Okay. So, that's is how kita settle kan. So, jom aku tunjuk kat korang macam mana kalau um, kita bila kita insert, apa yang akan nampak dekat kita punya printer. Let's go. Okay, so ni lah printer yang aku cakap tu which is Canon Pixma 2755S. Teman 25 Ada banyak model yang macam ni tau. So, model yang macam ni, okay, uh, dia akan perlukan dua color. Okay, kita nampak sini ada black and color. So, kita ada dua ni lah. Right? So, jom aku tunjuk kat korang. So, macam biasa lah. Korang kena insert korang punya kat sini kan. Betul tak? Ha, so, masuk macam biasa sajalah. So, dia ada bagi pun instruction kat mana nak masuk, color kat mana nak masuk ni. And even korang tak boleh masukkan dekat tempat yang berbeza pun. So, color means color. Black means black. Dia punya tempat hook dia berbeza lah. Okay, korang nak masuk, korang. Masuk macam biasa. Then korang akan biar for a few seconds. Supaya dia jalan dekat dalam ni. Okay. So, now korang tengok eh. Okay. Aku dah biarkan ni masuk. Right. Probably dia dah okay kat sini. Dia masuk. Okay, korang tengok sekarang. Okay. Dia akan nampak... Blinking macam tu kan Okay Dan Actually korang nampak Dua blink ni Since daripada Bila korang punya ink tu Low Betul tak Okay Tapi Benda ni tidak menjadikan Isu pun Okay If korang adalah Pertama kali Refill the ink Apa yang korang kena buat adalah Korang tutup dia Off balik Korang biar dia off Okay Let it off For a few second Maybe 5-6 second And then after that Korang buka balik Korang buka balik, ok Waktu korang buka, ok, roller akan start berpusing Kita biasa sekejap And korang akan still jumpa blinky ni, betul tak? Dia tak akan stop, ok So, kalau sekiranya kita tak boleh print Kita akan guna teknik yang aku akan tunjuk lah So, aku pun tak sure lepas aku dah refill ni dia boleh print atau tidak So, aku akan sekejap Letak anything that dia nak boleh nak print Aku letak kertas ni eh So dalam kertas ni Bukan saja black Tapi ada warna lain lah So kita pakai scan saja Kita tak pakai komputer Sebab sama je Kalau benda ni boleh respon Maksudnya Your PC pun boleh respon Okay So aku print Kita okay, tengok dia boleh keluarkan Atau tidak Kalau tak boleh Aku akan ajar korang cari dia Okay sekarang dia tengah respon lagi Kita bagi dia masa sikit Biasa lah, benda ni ambil masa kan. Uh, ini adalah antara printer yang murah tapi uh, daripada segi kecekapan uh, aku boleh cakap dia dalam 70% je lah. Dia tak adalah perform well macam yang lain. Sekejap eh, kita bagi masa. Okay, so in this case dia boleh print terus. So dia akan print macam biasa je. So kita tengok eh, ada masalah atau tidak. Okay, dia, so kalau in this case printer ni okay, dan juga ink ni tiada masalah Sebab dia boleh print tanpa ada any zigzag ataupun any line yang tadi macam aku tunjuk kan Okay so ini adalah hasil ni lah Right Okay aku tak tahu dia sampai double up pula Okay tak kisah So aku berjaya menghasilkan printer ni tak ada masalah setelah di install kadang-kadang ikutlah korang kalau korang refill time waktu dia dah loading kadang-kadang you kena refresh dia tapi kalau macam tadi nasib kita aku punya print uh, aku punya ink aku baru saja refill so benda tu tak jadi masalah lah ok so what we gonna do if your printer stuck ataupun cannot print uh, things that you want to print apa yang you kena buat adalah ok you stopkan dia dulu kalau dia ada Alright, then you buat apa? You tekan stop lama Okay, oh, nampak tak? You tekan stop lama, alright And then you tekan off You wait for a few seconds Okay, nampak tak sekarang black ink dan juga color ink dah tak ada blinking 
Okay Now You have to release one by one Okay Apa yang you kena release dulu adalah You punya Stop And then you release you punya Off So itu cara you untuk reset That's how to reset lah Then you akan nampak off And then you just on back Just on back If You punya It doesn't work with you Try multiple times Okay If it still don't work So means that you have to Change you punya cartridge Black cartridge Dan juga you punya Color cartridge Okay Because it's probably Already broken Okay So kalau in this case They're not broken Just to remember that This one Okay They blink because of They detect Low ink Okay So that You tak boleh buat apa Sebab dia dah beri mesej macam aku cakap tadi Okay Number two Okay Untuk This kinds of printer Okay Korang tak boleh Guna salah satu Faham tak? Before this aku guna HP tau So untuk HP Kita boleh guna salah satu Kalau kita dah Ink color ink kita ni dah habis And Lepas tu kita just remove je Color ink Kita just guna black je Betul tak? Tapi kalau untuk yang ini Aku dah try tau Tapi tak boleh So aku tak sure Probably mungkin tak, memang tak boleh lah Because dia ada dua soket So dia nak dua-dua soket tu ada in Alright So hopefully ini help you lah Online warranty dia So senang untuk korang lah So hopefully this gonna help you uh, Kalau korang ada masalah Ataupun ada sebarang pertanyaan Yang korang mungkin nak tanya dan Nak utarakan, nak share bersama dengan kita So you going to leave You need to leave Okay You need to leave the comment down below So Supaya kita dapat berkongsi segala ilmu Yang boleh kita kongsikan bersama Alright Hope uh, To see you guys next time Thank you And thanks for supporting me Kita dah per reach 1000 subscribers And Aku akan lebih bersemangat untuk berkongsi Tentang gadget Tentang mukbang Tentang uh, Travel uh, Travel tips Dan sebagainya dengan korang So Don't forget to share this video Like this video And Siapa yang tak subscribe Subscribe sekarang Okay Thank you so much I love you all Cik I love you all Macam Prismap lah Alright okay Bye Assalamualaikum